സിദ്ധിക്കുക ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പോസ്റ്ററിനകത്ത് സിദ്ധിക്കുകയുടെ പല്ല് എന്താ അതങ്ങനെ ഇത്രയും സുന്ദരനായ സിദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനൊരു രൂപം തന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ എന്താണ് നന്ദിനി നന്ദിനിയുടെ പല്ലുമായിട്ട് സാമ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആണോ എനിക്ക് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടു അല്ല അത് നമ്മൾ അല്ല നമ്മൾ പല്ലാണെങ്കിലും മുടിയാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ല കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു നോർമൽ രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആ കഥാപാത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആ കഥാപാത്രം ശരിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ചൂണ്ടമസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അയാൾ ഒരു വഞ്ചിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചൂണ്ടയിട്ട് ആ കിട്ട് ആ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പാട്ടുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാപ്പിരുത്തുരുത്തം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മെഹബൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗറുടെ കഥയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ഈ ചൂണ്ടമസ്ഥാൻ ഈ ചൂണ്ടമസ്ഥാനിലൂടെയാണ് ഈ കാപ്പിരുത്തുരുത്തം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കഥ നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചൂണ്ടമസ്ഥാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയാളിങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയാവുള്ളൂ അയാളുടെ ഒരു അയാളുടെ രൂപം നമ്മളങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാനൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അയാളങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സഹിറലിയും മേക്കപ്മാൻ പട്ടണം ഋഷിതും ഞാനും കൂടി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ വന്നൊരു രൂപമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ രൂപത്തിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ സിദ്ധിക്ക് സിദ്ധിക്കായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും എങ്കിൽ പോലും ഒരു പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പല്ല് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് മാത്രമേ സിദ്ധിക്കാം സോ കാപ്പിരി തുരുത്ത് ആസ് എ ഹോൾ മൂവി എന്തുകൊണ്ടാണ് കാപ്പിരി തുരുത്ത് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാപ്പിരി തുരുത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണ് ഞാനല്ല ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ചുണ്ടമസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന റോളിന് സിദ്ധിക്കാണ് നല്ലതെന്ന് അവർക്കാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവരാണ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സിനിമയല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നെ ഒരു സിനിമ ഒരു സിനിമയുടെ ഓക്കെ ഈ ഇന്നതാണ് സിനിമ സാറ് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കാരണം നമ്മൾ ആ സിനിമയെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും ആ ക്യാരക്ടറിനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും സോ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ ആയിരിക്കും പിങ്ക് സൈറലി വളരെ നേരത്തെ അറിയാം സൈർ ഈ സിനിമയോട് ഭയങ്കര പാഷനുള്ള ഒരാളാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ കഥ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സൈറിനെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ നല്ല മതിപ്പുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ആദ്യം ഒരു സിനിമ ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് അയാൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അയാളോട് നന്ദി പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിങ്ങനെ അല്ലാതെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേകത ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനതിനകത്ത് അഭിനയിക്കില്ലയെന്നോ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ചൊരു സംവിധായകനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തോ സമീപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അവസരം തരുമ്പോൾ ഞാനത് എന്നെ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലാതെ അത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ആ കഥാപാത്രം വേണ്ട ഞാനത് ചെയ്യില്ല ഞാൻ മറ്റത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എനിക്ക് അതൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം സ്റ്റാഴ്സിനേ ഉള്ളൂ അതായത് സിനിമ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മമ്മൂക്ക മോഹൻലാൽ ദിലീപ് പൃഥ്വിരാജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആക്ട് അവരാശ്രയിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മോഹൻലാൽ വെച്ചിട്ട് പുലിമുരുകൻ കഥ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു മോഹൻലാൽ പറയുന്നത് ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുലിമുരുകനില്ല ആ സിനിമയില്ല അപ്പോൾ അവരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ നിൽക്കുന്നത് അവർ വേണം അതല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ സിനിമ വേറൊരു കമ്പനി വാങ്ങുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്ററിൽ കളിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമയിൽ ഒരു റോൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വിളിക്കുക അത് പോയി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല
ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ രണ്ടുപേരും നല്ലതാണ് പേളിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പേളി ഞാൻ ഡി ഫോർ ഡാൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ലോഹം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ പേളി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പേളിക്ക് എന്നെ അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് പേളി നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ പേളിയെ നമ്മൾ കാണുന്ന പേളിയല്ല സിനിമയിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് യാമി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ പേളിയുടെ എത്രാമത്തെ സിനിമയായിരിക്കും ഇത് എയ്ത്ത് ഓർ നയൻത്ത് മാക്സിമം കൂട്ടിക്കും എൻ്റെ എട്ടാമത്തെയോ ഒമ്പതാമത്തെയോ സിനിമ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു കഥാപാത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സീനോ മൂന്ന് സീനോ അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും എൻ്റെ എട്ടാമത്തെയോ ഒമ്പതാമത്തെ പത്താമത്തെയൊക്കെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസിലല്ല ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കൂടെ വീക്കായിരുന്നു അന്ന് എനിക്കന്ന് പലതും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവർക്കൊക്കെ അതല്ല ഇവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണാനും പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ആക്ടിങ് കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പിന്നെ അതുപോലെ ഇവർക്കൊരു ക്യാമറയോട് ഒരു ഭയമില്ല ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഇവർ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല അവരവർ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മൈനസ് എന്താണെന്ന് പ്ലസ് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭാഷണം എങ്ങനെ പറയണം എന്നറിയാം പിന്നെ അവരാകെ അവർക്കുള്ളൊരു പരിചയക്കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കഥാപാത്രം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അതിനൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം അതിനൊക്കെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കഴിവുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് പേളിയും അതിലും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡി ഫോർ ഡാൻസിലെ പെയർ എന്ന് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സഹിർ അലി അവരെ ഇതിനകത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ കാസ്റ്റിങ്ങിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ആക്ച്വലി ഇവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡി ഫോർ ഡാൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡി ഫോർ ഡാൻസിലെ ഇവരുടെ രൂപവും ഭാവവും ഇവരുടെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവരെ അങ്ങനെ അറിയൂ അപ്പോൾ ഈ കാപ്പുരുത്തുരുത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ ഇവരെങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതോ കഥാപാത്രമായിരുന്നു നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറി ഇവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ പേളി പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ഇക്കാ എനിക്കിങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇവനെ ഇങ്ങനെ കാരണം സ്റ്റേജിൽ അതിൽ വേറൊരു രീതിയിലല്ലേ വന്നിട്ട് വളരെ മോഡേൺ അതിനകത്ത് വരും പക്ഷെ സിനിമയിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഫോർ ഡാൻസിന്റെ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യമെല്ലാം പേളിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് സദൂനെയും യാമിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അവർ അത് അതായി മാറാനായിട്ട് ഒരുപാട് അത് വളരെ സ്ട്രെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം ഓ കോമഡിയല്ല അതെന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ പേളി അവളുടെ ഒരു വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പറയുന്ന ആൾ അവൾക്ക് മലയാളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആണ് അവൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിൽ യാമി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ യാമി ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കഥയുമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവർ ഇവരുടെ ഒരു 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 ചായക്കട വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കത്തിക്കുന്നൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തരും ഞാൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ മഹാഭാപം ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള പൈസ അവർ തരും എന്ന് പറയും അയാൾ ചോദിക്കും ഒന്ന് താൻ തരുമോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാളല്ല അപ്പം ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തരാനാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആമി ഓടി വരുന്നത് അവളിങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇയാൾ ജയിലിലാണ് ഭർത്താവ് ജയിലിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവരോട് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഇതൊന്നും കത്തിച്ച് കളയരുതേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരയണം അപ്പോൾ ഇവൾ നേരെ വന്നിട്ട് അയാളുടെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് അയ്യോ ഇതൊന്നും കത്തിക്കല്ലേ പ്ലീസ് ഞാന് ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയുടെ പേര് കേട്ടപ്പോഴേ
ഇത് ഫിക്ഷൻ ആണ് ഫിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മെഹബൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗറുടെ കഥയാണ് മെഹബൂബ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മെഹബൂബിന്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗായകനായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ പക്ഷെ വളരെ ഒരു മോശമായ സ്റ്റേജിൽ ആണ് മരിച്ചുപോയതൊക്കെ അപ്പൊ അത് അതൊരു കഥന കഥ തന്നെയാണ് അത് അപ്പൊ ആ കഥ ഇതിൽ കൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു കഥയാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആമിയും ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഇവരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കൊച്ചിയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു യാമി എന്ന് പറയുന്നൊരു ജൂ പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അവർ ജൂത ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ജൂ സ്ട്രീറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ജൂതന്മാരെങ്ങനെ കൊച്ചിയിൽ വന്നു അവരെങ്ങനെയാണ് പലസ്തീനിലൊക്കെ പോയത് പിന്നീട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ സിദ്ധിക്ക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിദ്ധിക്ക സാധാരണ സെറ്റിലൊക്കെ സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഞാൻ സിദ്ധിക്കാനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സീനില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാം സിദ്ധിക്ക ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് എല്ലാ സെറ്റുകളിലും ഉള്ളൊരു വിഷയമാണ് സിദ്ധിക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ നിന്ന് ആ ഏരിയ നിന്ന് മുങ്ങിക്കോണം അല്ല അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് കാരണം സിദ്ധിക്ക വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരി ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇക്ക എപ്പോഴും ഇക്കാൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റായിരിക്കും ഇക്കാൻ്റെ ടേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിരിക്കും ഡയലോഗ്സ് പെർഫെക്റ്റായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇക്ക അപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കുളമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ റിസ്ക്കാണ് അത് നമ്മൾ പിന്നെ സഹിച്ചോണം അതിൽ നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇക്ക പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ക അപ്സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് സിദ്ധിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പേടിയിലൊക്കെ പക്ഷെ ഡേ വണ്ണിൽ സിദ്ധിക്കാനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേളിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് നന്ദി ഇവളവിടെ ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ച് ഞങ്ങളങ്ങ് കേറി അങ്ങ് ഹെഡ് ചെയ്തു ഇക്കാന്റെ നല്ല മൂടായിരുന്നു എന്തോ ഭാഗ്യത്തില് എങ്കിലോ നമ്മള് മൂന്ന് പേരും നമ്മൾ ആ വൈപ്പിൻ ഭാഗത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കമ്പനി അടിച്ച് പിന്നെ പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇക്ക പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് അങ്ങനെ പാട്ട് ഇക്ക അസലായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്യും അല്ല അത് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടിയത് അല്ല സിനിമയിൽ ഈ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമ്മളൊരു ചായക്കടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ പാട്ടും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ സതു ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കൊച്ചിയുടെ ഒരു ഒരു കലാകാരനാണ് ഇനി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ വിത്ത് ലിറിക്സ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ലോണം പാടും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട് ചോദിച്ചു അതിൽ എങ്ങനെ അറിയാം ഈ പാട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപ്പം ഒക്കെ പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ആലോചിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പഴയ പാട്ടുകൾ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഷമിക്കും ഇപ്പൊ ഡയലോഗ് പഠിച്ച് പറയാം പഴയ ഒരു പാട്ട് അതേ ട്യൂൺ പഠിച്ച് പാടുക എന്ന് പാടാന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ട് വന്നു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ നല്ല മൂഡിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോശം മൂടൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ വേറൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല അത് ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഇതൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണമല്ലോ ഇതിനകത്ത് അപ്പോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ അശ്രദ്ധമായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ അതൊന്നും ഇതൊരു ഒരു കാര്യമുള്ള കാര്യമുള്ള എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുകയും സെറ്റിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ടേക്ക് തെറ്റിയാൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല കാരണം എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് തെറ്റും ഡയലോഗ് തെറ്റിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂമെൻ്റ് തെറ്റ് തെറ്റിപ്പോകും അ
അത് റീടേക്ക് വന്നു ഇക്ക ഭയങ്കര ഇക്ക ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് അത് അത് എന്താ അറിയോ അത് ആസ് ആക്ടേഴ്സ് ആസ് ആക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് അറിയാം ഒരു ഒരു ഇമോഷൻ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീമിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നക്കളിൽ നിന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ദൗത്യമാണ് എല്ലാ ഏരിയയും ടച്ച് ചെയ്യണം എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയത് എന്താണോ ആ ക്യാരക്ടർ എന്താണോ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ പറയണം അപ്പോൾ അത് പറയാതെ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ വിഷമിക്കാം അതിനുള്ള ദേഷ്യപ്പെടാം അങ്ങനെയുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നിരിക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് കാപ്പിരിത്തുരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിനിമയിൽ ഈ സദാശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ചൂണ്ടമസ്ഥാൻ വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഇക്കതെനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സീനിൽ ഞാനത് വന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സിദ്ധിക്ക സിദ്ധിക്കാൻ്റെ ആണ് മൊത്തം ഡയലോഗ് എനിക്കൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു ഡയലോഗ് പറയണം പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഡയലോഗ് ഒന്നും എൻ്റെ തലയില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ കിളി പോയി ഞാൻ ഇക്ക ഇക്കാൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇക്കാൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ആടാ ഓക്കെ ആ റെഡി 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരാൾ എന്നിട്ട് ആ ഡയലോഗ് പറയണം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവറിങ് വാസ് ലൈക്ക് വെരി റോബോട്ടിക് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യണം ഇക്ക പറയുന്ന ഇക്കാൻ്റെ ഡയലോഗ്സിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇക്കാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം ഇക്കപ്പോൾ സന്തോഷത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കും ഇക്കാൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും എൻ്റെ ഇപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ വരെ എനിക്ക് കണ്ണ് നിറയും കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ആ ഞാൻ ആ ഞാൻ ആ ഇമോഷൻ മുഴുവൻ ഇക്കാൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ആം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് എനർജി ഔട്ട് ഫ്രം ഹിം ആൻഡ് ഹീസ് ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് എനർജി ഔട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ അതെന്താ പറയുക അതൊരു ആക്ടറിൻ്റെ അതൊരു ആക്ടറിൻ്റെ പീക്കാണ് അതായത് ഹീസ് ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ടു യു അപ്പൊ നമ്മള് അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യണം നമ്മളവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളവിടെ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മള് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ ചിലപ്പോ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തുള്ളൂ ആ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പോയി പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് അല്ലെ അതൊരു ഭയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇത് ഒരു പേടിയുണ്ടല്ലോ ഇതിനൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മള് ഇത് നമ്മള് ഒരു ക്യാരക്ടർ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാനിത് അഭിനയിച്ച് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ ആളുകൾ കളിയാക്കൂ ആലോചിക്കുന്നത് മോശമായാൽ എത്രയോ പേര് കുറ്റം പറയും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ആളുകൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു മര്യാദയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ജനത്തിന് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ സിനിമയിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ രസിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് നമ്മൾ അവരെ രസിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അത് നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാണ്ട് അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരം അവർ ചെയ്യുന്ന കൺസൾട്രേഷൻ അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു നടനെയോ നടിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വന്നിട്ട് നമസ്കാരം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ അത് അവരുടെ മര്യാദയാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് അത് അവർ ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കോൾഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ എം ഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ പേസ്റ്റ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാൾ നമ്മൾ ഒരാളൊന്നും പോകാറില്ല ആ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് നല്ല പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയും പക്ഷെ നമ്മളൊരു ആരും വഴിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ മോശമായ ചീത്ത ഒന്നും പറയാറില്ല അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ അത്രയും നല്ല മര്യാദ തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ മാക്സിമോണി വന്നതെന്ന് ഏതാണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതെങ്ങനെ ഇമോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതിനൊരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് എന്ത് പറയും അത്രയും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഓവർ ഡ്യൂ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇത്രയും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നീ എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഡയറക്ടർക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റണം എന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവരത് അത് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളാണ് അതിനൊരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് ഈ സമയത്ത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന സീക്വൻസിൽ പറഞ്ഞ് വന്നു കുറച്ചും ഇപ്പോൾ ഇയാളൊരു വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് പോയി ഇയാൾക്കൊരു പ്രാന്ത് പോലെയായി എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലത്തിൽ വരികയാണ് ജയിലിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് വരിക വേറൊരാളോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയാറില്ലടാ ഇവൻ വരാറുണ്ടെന്ന് പറയും
അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കതല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഷോട്ടിൽ ഒരാൾ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് 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 കയറി 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 വരുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത് ഞാൻ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഒറ്റ ഷോട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് സെറ്റിൽ പ്രശ്നക്കാരനാവുന്നത് പണ്ട് കൊടിയേറ്റം ഗോപി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപി സാർ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോപി സാറ് അഭിനയിക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റും സ്കൈ ബ്ലൂ ഷർട്ടും ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറോ ഡോക്ടറോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഷൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗോപിയേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാല് വെക്കും അപ്പോൾ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ് സോക്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെയും ബ്ലാക്ക് ഷൂസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കൊരു വൈറ്റ് സോക്സ് ഇങ്ങനെ പല്ലിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വല്ലാണ്ട് ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഒരു കളർ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെളുപ്പ് വരുമ്പോൾ അതേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ വൈറ്റ് സോക്സ് മാറ്റി ഒരു ബ്ലാക്ക് സോക്സ് വേണം അവിടെ ഇല്ല ബ്ലാക്ക് സോക്സ് ആ കോസ്റ്റ്യൂമർ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു അപ്പോൾ അത് ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താ കുടിയേറ്റം ഗോപി ഒരു സോക്സിന് വേണ്ടി കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ആക്ടറുടെ ഭയമാണത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഒരു വൈറ്റ് സോക്സ് മതി നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചുമന്ന ഷർട്ട് ഇട്ട് ഒരാൾ അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും അവിടെ നിൽക്കണം എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കണം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഉമ്മിൽ കൂടെ ഒരാൾ അങ്ങ് മാറി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരും നമ്മുടെ ചില റിഫ്ലക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് നേരെ ഒരാൾ കൈ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു റിയാക്ഷനാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സീനിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ സമോറ വരുന്ന സമയത്ത് ഹഗ് ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കുകയാണ് ചൂണ്ട മസ്താൻ ഒരുപാട് പേര് അവിടെ നിന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് യുനോ ദിസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഫോക്കസ് അല്ലേ ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുമ്പോൾ ഓബിയസ്ലി അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നതാണ് അല്ലാതെ അല്ലേ അതല്ലാതെ ഞാൻ വളരെ ജോവിയലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ വന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ശേഷവും ഞാൻ ഇവരോട് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നതെന്ന് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം സിദ്ധിക് സാർ അപ്പം ക്രൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കാപ്പിരിത്തുരത്തിന്റെ ക്രൂ സാറിന്റെ പെർഫോമൻസിന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒന്ന് ഈ സഹീറിന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഷോട്ടിൽ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അയാൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളോട് വന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്നാ നിങ്ങൾ ആ ബോട്ടിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി വരുന്ന ആ സീക്വൻസ് ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വള്ളം തൊഴഞ്ഞിങ്ങനെ വരണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വേറെ സ്പീഡ് ബോട്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വള്ളം വന്ന് നിൽക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി അതിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ വള്ളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ല ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നല്ല മഴ നല്ല മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷോട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ മഴ കൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സഹീർ അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കിടന്ന് ആ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഓരോരുത്തരോടും ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 വന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലരും അത് ചെയ്യാറില്ല പലരും ആ മോണിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ മറ്റേ വരാൻ പറ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷോട്ട് എടുത്താൽ എടുത്തു എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എടുത്തില്ല അതുപോലെ വന്നാൽ വന്നു അത് മതി ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ മോർ വൺ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യിക്കുന്നവരുണ്ട് അതല്ല അപ്പോൾ വളരെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ
എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഷീസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വേണം നമ്മൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം അവളോട് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് അത് പേളിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കഥാപാത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് വേണം ഞാനത് അവൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷത്തിന് പ്രതിഫലമായി ഒരു പാട്ട് അന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞതും മറന്നു പോയോ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടും ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ജോലി ആയിട്ട് കമ്പനി ആയിട്ട് ഇരുന്നു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇക്കടെ പല്ലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സോ അത്രയും റിസ്ക് എടുത്തൊരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ചോദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വന്നത് ആദ്യം കണ്ട അതാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഫോട്ടോ ഞങ്ങളെ ഞാൻ പല്ലിൽ കൈ വെച്ചോണ്ട് കാണിക്കുന്ന എന്റെ പല്